Herkese merhaba. Artık sitemizi oluşturduk. Bu ekrandaki site değil ama altını çizerim çünkü çok uyduruk kaydırık bir site. Sitemizi oluşturduk. Sitemizi uzak bir sunucuya yani hosting firmamıza göndermemiz gerekmekte ve yayınlamamız gerekmekte. Ben şimdi size web sitesini yayınlama konusunu anlatacağım. Tabi burada Dreamweaver'ın kendi içinde olan FTP programı gibi düşünebileceğimiz sunucuya bağlanma ve sunucu ekranında dosya transferi yapma seçeneklerini göstereceğim. Dreamweaver'ın en iyi özelliklerinden biri olarak sayılabilir bu. Zira harici bir FTP programı kullanmaksızın uzak sunucunuza dosyaları gönderebilir, dosyaları alabilir. Hatta daha daha güzeli hangi dosyanın yeni olup olmadığını senkronizasyon seçeneğiyle kolaylıkla görebilirsiniz. Ben önceki derslerde site kurmayı yani mevcut bir site oluşturmayı göstermiştim. Uzak bağlantı ayarlarını yaptığım bir sonucu mevcut. Bunu ilk derslerinde size anlatmıştım. Şimdi uzak sunucudaki dosyalarımı Dreamweaver sayesinde görebilir, dosya alma ve gönderme işlemlerini kolaylıkla yapabilirim. Öncelikle şunu anlatayım size. Bu en baştaki buton uzak sunucu öğesine bağlanmanızı sağlar. Yani buraya bastığınız anda karşıdaki sunucuya bağlanabilirsiniz. Bu birinci aşamanız. Mutlaka bunu yapmak zorundasınız. Şu an ben kendi umutb.com sunucuma bağlandım. Yenileme butonumuz burada. Herhangi bir değişiklik olduğunda dosyalarınızı yenileyebilir. Buradaki en çok kullanacağınız seçeneklerden biri ise burada seçtiğiniz dosyaları, klasörleri, CSS dosyalarını, HTML dosyalarını tek seferde uzak sunucudan bu butonla alabilir. Diğeriyle de yollayabilirsiniz. Güzel bir seçenek. Ben diğer alternatifini de söyleyeyim size. Var olan dosyanızla çalıştıysanız eğer buradan dosya yönetiminden al koy seçenekleri de karşınıza çıkacaktır. Yani adamlar buraya da aynı butonu koymuşlar, buraya da koymuşlar. Uzak sunucuya bağlandık. Uzak sunucu ile senkronize et en iyi seçeneklerden biri. Bu butona bastığınızda uzak sunucuya bağlanarak hangi dosyanızın daha yeni tarihte olduğunu size karşılaştırıyor ve rapor olarak karşınıza sunuyor. Müthiş bir seçenek. Çünkü belirli bir noktada bazen yerel görünümde çalışıyorsunuz. Bazen uzak sunucuda çalışıyorsunuz. Ki sağ üst köşeden uzak sunucuyu seçtiğiniz anda uzak sunucudaki dosyalarınıza müdahale edebilirsiniz ve yerel olarak kendi bilgisayarınıza indirmeden uzak sunucudaki dosyaları açıp uzak sunucuya kaydedebilirsiniz. Dolayısıyla gönderme, alma gibi Durumlarınız olmaz. Gerek kalmaz bunlara. Bir açıklama getireyim. Benim umutd.com sitesinde var olan sunucumda WordPress yüklü olduğu için farklı dosyalar çıkıyor. Lütfen bunu aldırmayın. Yerel görünüme geliyorum tekrardan. Ekranı genişletme butonu tamamen karşınıza sanki bir FTP programını çıkartır. FTP sizin uzak sunucunuza bağlanmanızı Dosyaları almanızı ya da göndermenizi sağlar. Siz bu noktada var olan dosyalarınızı belirli klasörlerin içine kolaylıkla atabilir. Ya da seçtiğiniz dosyaları karşı siteden kendi bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Özellikle senkronizasyon seçeneğini hatırlatmak isterim. Bu seçenekte siz tüm umut.com sitesini seçebilirsiniz ya da yalnızca seçilen uzak dosyalar arasında karar verebilirsiniz. Ben her zaman tüm siteyi seçerim. Bakın burada yeterince açıklayıcı cümleler var. Daha yeni dosyaları uzak sunucuya koy. Örneğin uzak sunucuda eski dosyalarınız var ama siz yerel kendi bilgisayarınızda değişiklikler yaptınız ve bunların hangisi olduğunu tam olarak kestiremiyorsunuz. 10 tane mi, 15 tane mi? Hangilerinde değişiklik yaptım diye soruyorsunuz. Böyle bir durumda Ön izleye bastığınızda var olan dosyalar karşılaştırılıyor ve yeni dosyalar belirlenerek otomatikman uzak sunucuya taşınıyor. Sizin sağ taraftaki ekranda yani kendi yerelinizde bunun hesabını tutmanıza gerek yok. Aynı işlemin tersi uzak sunucudan al seçeneği daha yeni dosyaları. Daha yeni dosyaları al ve koy seçeneği ise her iki 
transferi de mümkün kılmakta. O yüzden uzak sunucuda çalışırken en yardımcı özelliklerden biri senkronizasyon seçeneği butonu olacaktır. Buradan yenile seçeneğine de basabilirsiniz. Her iki tarafta da yenileme mevcut oluyor. Taşımayı da yapabilirsiniz. Sağ tıklayıp da işlemleri teker teker yapabilirsiniz. Güzel olan şeylerden biri. Örneğin ben sonucunda bir klasör açacağım. Yeni bir dosya açacağım. Buradan işlerinizi kolaylıkla görebilirsiniz. Tarayıcıda ön izleme seçeneği var. Linkleri denetleme seçeneği var. Perdeleme seçeneği var. Ki zamanda anlatmıştım. Yerelle karşılaştırma seçeneği var. Yani uzak sonucudaki dosyayı sizin bilgisayarınızdaki dosyayla karşılaştırıyor. Dolayısıyla Dreamweaver sayesinde harici bir PTP programı kullanmanıza gerek kalmıyor. Çünkü senkronizasyon özelliği size bunu kolaylıkla sağlayabiliyor. 